सन 2000 की बात है <laughs> मेरे पास टीवी था और <laughs> मेरी उम्र थी उस समय लगभग लगभग सात आठ साल समथिंग और जो मेरे पास टीवी था जो मेरे फैमिली के पास टीवी था वो था स्टार ट्रैक का तो उस समय गाइस क्या था कि जो केबल चैनल थे वो लिमिटेड पैकेज में आया करते थे वो उस समय क्या होता था ना जो केबल टीवी वाले होते थे तो वो भैया क्या करते थे कि जब वसूली का टाइम आता था जैसे मान लो 25 तारीख हो गई है क्योंकि एक तारीख को आपने केबल का पैसा देना है तो 25 से 30 तारीख के बीच जो है कि वो न्यू फिल्म आपको दिखाते थे तो उस टाइम पे लेटेस्ट मूवी आई थी कहूना प्यार है उस समय कहूना प्यार मूवी का जो मतलब एक क्रेज था ना भाई वो तो बहुत ज़बरदस्त था उसके दो गाने बहुत तगड़े थे एक तो था आ, क्यों चलती है पवन क्यों झूमे है गगन और दूसरा था एक पल का जीना फिर तो है जाना तो फा क्या लेके जाइए दिल ये बताना तो ये तो गानों ने भैया पूरी की पूरी मूवी को मतलब हिट कर दिया था सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूमन नेचर के और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तेजी से स्वागत है दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे क्या, क्या हो गया यार अपने भाई को जो आज सन 2000 में चले गया है पुरानी फिल्मों के नाम ले रहा है तो अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं गाइज की आ, जो हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूली नहीं जाती हैं कई की लाइफ में क्या होता है ना जो गुजर जाता है वो दर्द देता है और कई की लाइफ में क्या होता है ना जो गुजर जाता है वो खुशी भी देता है तो ये थॉट है अपने अपने मन की सोच है अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन गुजरे हुए पलों को किस तरीके से सोचते हैं तो मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि भैया देखिए अहमियत हर चीज की है लाइफ में भले वो पैसा हो दौलत हो शहरत हो इज्जत हो अपनों का प्यार हो मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में आ, कुछ ना कुछ अहमियत रखती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं गाइस कि हम किसी एक ही चीज़ में फोकस करें और बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करें तो इस तरीके से भी भैया जो है कि लाइफ नहीं चलती है तो हमने क्या करना है ना हमने अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को पकड़कर और एक दिशा कहते हैं ना यार मतलब हाँ कि मैं सिंगल ही नहीं चल रहा हूँ मेरे पीछे ये भी है ये भी है तो तमाम प्रकार की वो जो चीज़ें हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं तमाम प्रकार के वो जो लोग हैं जो उनके थॉट हैं जो उनकी थिंकिंग है वो हमसे जुड़ी हुई हैं तो वो सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों देखिए जिंदगी में कई बार होता है यार आ, हमने ठोकर खाई है हमने उसकी बात नहीं मानी है आ, हमें कामयाबी मिलती अगर हम वहाँ तक जाते बट पहुँचने से पहले ही मैंने अपने मन को मारा आ, मैंने अपनी सोच को गिल्टी फील किया मैंने अपने आप में ही मतलब यानी कि अगर मैं गिनती कराऊँ गाइस तो ना जाने कितनी ऐसी बातें निकलेंगी जो हमें औरों से अलग करती हैं अब औरों से अलग करने का अर्थ ये निकलता है ठीक है यार वो तो अपनी लाइफ में कामयाब हो गया मैं क्यों नहीं हुआ तो पता है गाइस इसका अर्थ क्या है देखिए कई सारी थिंकिंग और कई सारी सोच से हमारा जो माइंड है वो घिरा हुआ होता है तो इसमें हमने अपने चिंतन को अपने मनन को संयमता के साथ एकाग्रतावश सोचना पड़ता है कि यार अगर मेरा जीवन एक मनुष्य के रूप में हुआ है तो फिर मैं क्यों बेजुबान जानवरों की तरह अपने जीवन को जी रहा हूँ तो कभी कभी मुझे ये लगता है ना कि अगर मैं हफ्ते में दो या तीन टॉपिक लाइफ के ऊपर जो ह्यूमन लाइफ होती है ना उसके ऊपर बनाऊं तो मतलब इतना मुझे प्यार मिलेगा आप लोगों का कि मैं क्या ही बताऊं क्योंकि 
दोस्तों जीवन तो सब लोग जीते हैं बट जीवन को किस तरीके से जीना है ये अहमियत रखता है गाइस ये अहमियत रखता है तो मैंने सोच रखा है अपने माइंड में कि हफ्ते में एक या दो ब्लॉग मैं इसी टॉपिक पर रखूंगा कि हमने अपनी लाइफ को शांति पूर्वक किस तरीके से जीना है और इस दुनिया में किस तरीके से खुशी खुशी सरवाइव करना है दोस्तों मैं जब हाई स्कूल हुआ तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट पकड़े और मैं चले गया यहाँ से रुद्रपुर तो रुद्रपुर जिसको हम उधम सिंह नगर भी कहते हैं उत्तराखंड में आता है हल्द्वानी से थोड़ा आगे है तो रुद्रपुर जाने के बाद जब मैं जॉब में लगा तो समय मेरी सैलरी थी पैंतालीस सौ रुपये यानी कि साढ़े चार हज़ार रुपये साढ़े चार हज़ार रुपये की जॉब मैंने की वहाँ पर मेरा काम था मशीन ऑपरेटिंग का मतलब कुछ दवाइयाँ बनती थी उस फैक्ट्री में गोलियाँ तो होता क्या था कि मतलब उनको रैप करना पड़ता था गोलियों की पैकिंग तो लगभग सात से आठ महीने मैंने वो जॉब की और उसके बाद जब हम खाने के लिए जाते थे यानी कि आठ घंटे की जॉब हुआ करती थी तो उस टाइम पे क्या था गाइस समथिंग आप मान के चलिए तो हज़ार आठ या नौ की बात रही होगी है तो बारह घंटे की जॉब ना होते हुए आठ घंटे की जॉब उस समय हुआ करती थी सो so गाइस आप नहीं मानेंगे जब हम आठ घंटे की जॉब किया करते थे और उसके बाद भैया कमरे में अगर हम आते हैं खाने के लिए तो कम से कम छः से सात बंदे भैया कमरे में रहते थे और कोई कहता था कि भैया तू प्याज काट कहता था तू टमाटर काट तो होता क्या था कि भैया सब हारे थके आ रखे हैं अगर किसी ने बनाया तो खा लिया नहीं बनाया तो भाई जयराम जी की समय एक चीज़ मुझे बहुत याद आई का अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना अपने घर का बना हुआ खाना तो जब मैं घर में था ना तो मैं नकरी दिखाया करता था कि मम्मी खाने में बाल है मम्मी खाने में नमक कम है मम्मी मिर्च तेज है खाने में <laughs> तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ समथिंग लगभग लगभग सात साढ़े सात बजे हम तीन दोस्त खाने के लिए गए तो स्ट्रीट लाइट होती ना सरकारी लाइट लगी रहती ना हाईवे में तो उस लाइट के नीचे एक ठेला लगता था तो बंगाली फैमिली थी वो आ, दो बच्चे थे उनके मियाँ बीबी थे तो भैया लड़की उनकी आटा गूँध रही है और महिला जो है कि रोटी सेक रही है और खाना सर्व कर रहे हैं उनके पति और थाली वाली उठा रहे हैं उनके लड़के तो चारों का जो एक मिलाप था मतलब ये मान के चलिए खुले आसमान के नीचे वो एक रेस्टोरेंट ही चला थे तो उस समय डाइट थी गाइज लगभग चालीस रुपये अभी तो शायद डेढ़ सौ रुपये या सौ रुपये डाइट है तो चालीस रुपये डाइट में आपको मिलती थी दो परौंठे और चावल दाल मिक्स उसमें राजमा भी होती थी और चटनी वगैरह थोड़ा सलाद तो चालीस रुपये मतलब ठीक ठाक खाना मिलता था तो गाइज जब हम खाना खा रहे थे मुझे अच्छी तरह याद है अभी भी तो उस समय आ, मतलब इतनी गर्मी थी कि उस महिला का पसीना आटे में जा रहा था जिसको वो गुदरी थी और जिस तरीके से वो सर्व कर रहे थे उनके नाखून बड़े थे मतलब मच्छर भीन देते वहाँ पर मतलब खुला खाना था और वहीं पर आदमी छीक रहा है खास रहा है तो तब मुझे याद आया कि यार घर में तो मैं इतने नकड़े दिखाया करता था खाने के लिए और आज मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ कि मैं किस तरीके से खाना खा रहा हूँ रोड के किनारे बैठकर खाना खा रहा हूँ मच्छर है मक्खी है मतलब ये मान के चलिए गाइस उस समय मुझे एहसास हुआ कि यार मैं कितना गलत था मेरे कहने का अर्थ बताऊँ क्या है <laughs> मेरे कहने का अर्थ ये है गाइस कि जब हमें कोई चीज़ बड़ी ईजिली मिल जाती है तो वो चीज़ की हम अहमियत नहीं रखते हैं क्योंकि वो हमें इजीली मिल जा रही है पेंट करना कि इस तरीके के वीडियो में और बनाऊं आपके लिए तो ये जीवन है गाइस और जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको साबित करना शायद नामुमकिन ही है क्योंकि जिसके साथ वो होती हैं वही समझ सकता है 
तो ठीक है भाई कमेंट करना आ, मैं और भी कुछ बताऊंगा घटित घटनाएं जो लाइफ में हुई हैं तो ठीक है फिर आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा भाई शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को तो ठीक है फिर मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत और प्यारे से ब्लॉग में तब तक के लिए रखना ख्याल टेक केयर जय हिंद दोस्तों